ஸோ மாயா டெக்சரிங்கில் வந்து ஒரு மாடல் ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக எப்படி டெக்சர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இது ஒரு ஒரு ஸ்டெப் பையாக பார்ப்போம் இப்போ தான் ஸ்டார்டிங் சரிங்களா இதிலேருந்து நீங்கள் மாடலுக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் மாடலுக்கு வந்து எப்படி டெக்சர் பண்ணுறதுன்னு நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாடலுக்கு தான் நம்ம பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மாடல் வந்து நான் இப்போது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா இப்போ இதுக்கு வந்து டெக்சரிங் அப்ளை பண்ணணும் இப்போ இது வந்து டிஃபால்ட் மெட்டீரியல் தான் அப்ளை ஆகிருக்கு இப்போ நான் மென்டல் மெட்டீரியல் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறேன் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஹைப்பர் ஷேட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ இங்கே ஹைப்பர் ஷேட் ஓப்பன் பண்ணதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸ்பேஸ் பார் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே மேலே கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஹைப்பர் ஷேட் அண்ட் ப்ரெஸ் பட்டின்னு கொடுத்தீங்கன்னா சைடில் ஓப்பன் ஆகிடும் சரிங்களா ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம பேரலாக வந்து மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ண பண்ணால் அது என்ன டெக்சரிங் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க முடியும் இப்போ இங்கே மேலே இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா மாயா மெட்டீரியல் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறது பார்த்தீங்கன்னா மென்டரிய மெட்டீரியல்ஸ் சரிங்களா மென்டரிய மெட்டீரியல்ஸில் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணோம்னா இப்போ மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா மியா மெட்டீரியல் அண்ட் மியா மெட்டீரியல் எக்ஸ் மியா மெட்டீரியல் எக்ஸ் பாசஸ் இந்த மாதிரி மூணு ஒன்றா இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு வருஷன் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா மியா மெட்டீரியல் மட்டும்தான் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மியா மெட்டீரியல் எக்ஸுங்கிறது கொண்டு வந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து மியா மெட்டீரியல் பாசஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மூணுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா இப்போது மியா மெட்டீரியல் எக்ஸில் வந்து சில ப்ரீ டிஃபைண்டட் செட்ஸ்லாம் இருக்கும் மியா மெட்டீரியல் எக்ஸ் பாசஸில் இது யூஸ் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் பாஸில் வந்து அவுட் புட் எடுக்க முடியும் அது என்ன அப்படின்னா இப்போ ரிஃப்ளக்ஷன் தனியாக ரிஃப்ராக்ஷன் தனியாக ஷேடோ தனியாக டிஃப்யூஸ் கலர் தனியாக இந்த மாதிரிலாம் எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த மூணு மெட்டீரியல் எது வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் பாஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால ஏன்னா வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து நம்ம வந்து அட்வான்ஸ் லெவல் கர் அல்ல கலர் கரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக வந்து மியா மெட்டீரியல் எக்ஸ் வந்து பாஸ் வந்து எடுக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து நான் எல்லா மெட்டீரியலும் வந்து மியா மெட்டீரியல் எக்ஸ் பாஸ் தான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து அந்த மெட்டீரியல் வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த மெட்டீரியலில் வந்து இந்த மஸ்கிட்டாவோட ரோபோட் மஸ்கிட்டாவோட அதோடய பாடிக்கு வந்து அப்ளை பண்ண போகிறேன் சரிங்களா ஸோ இது வந்து மிடில் கிளிக் ஜஸ்ட் மிடில் கிளிக் ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்து பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் பாருங்கள் பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த மெட்டீரியல் வந்து இதுக்கு அப்ளை ஆகிடுச்சு இதை டபுள் கிளிக் பண்ணி இந்த மெட்டீரியலில் போய்ட்டு அந்த மெட்டீரியலோட நேம் வந்து ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் பாடி டெக்ஸ் பாடி மேட் ஜீரோ ஒன் கொடுத்து ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போது இதோட கலரை நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ப்ளூ யூஷ் கலர் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு வயலட் கலர் வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே ரைட் இப்போது இதே மெட்டீரியல் எது எதுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணணுமோ அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட்டு செலக்ட் பண்ணி இதையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஸ் ஷிஃப்ட்டு செலக்ட் பண்ணி இதையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ பாடி மேட் எங்கேயோ அதை தான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை ஹைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி அசைன் மெட்டீரியல் டு செலெக்ஷன் இப்போ பாருங்க இதில் இருக்க எல்லாத்துக்கும் அசைன் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ரைட் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இதில் ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரிஃப்ளக்டிவிட்டி ஸோ இதோட ரிஃப்ளக்டிவிட்டி எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறது நான் இங்கே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் அதை ரெண்டர் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டர் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ மென்டல் ட்ரே போயிட்டு ஜஸ்ட் இதை ரெண்டர் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ ரெண்டர் ஆகிடுச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷைனியாக இருக்குது தெரியுதுங்களா இப்போ இந்த ஷைனினஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் போய்ட்டு இதில் வந்து இந்த ரிஃப்ளக்டிவிட்டி கிளாஸினஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நான் என்ன பண்ணோம் கம்மி பண்ணோம் கம்மி பண்ணால் என்ன ஆகணும் அது ப்ளர் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த ஆத்தில் பார்த்திங்கன்னா தெரியுது லைட்டாக ப்ளர் ஆகிருக்கு என்ன பண்ணுறேன் கம்மி பண்ணுறேன் பாருங்கள் ப்ளர் ஆகிடுச்சா இப்போது ரொம்ப ஷைனிங்காக இல்லாமல் லைட்டாக நான் என்ன பண்ணுறேன் லைட்டு ஷைனிங்காக பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா அதே மாதிரி ரிஃப்ளக்டிவிட்டி வந்து ஓரளவுக்கு கம்மி பண்ணி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ரொம்ப கம்மி பண்ண வேண்டாம் ஓரளவுக்கு வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஒரு ரெண்டர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த
நம்ம போய்ட்டு இமேஜ் பேஸ் லைட்டிங் இருக்கு இல்லையா இதில் போய் க்ரியேட்னு கொடுக்கணும் கொடுத்தோம்னா இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்பியர் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் இந்த ஸ்பியர் இந்த ஸ்பியரில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு இமேஜ் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த இமேஜோட நேம் வந்து சூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ வந்து என்ன சம் ஹெச்டிஆர் லைட் செட்டப்ஸ் வந்து நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் போயிட்டு எந்த ஹெச்டிஆர் லைட் செட்டப்ஸ் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஓப்பன் கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ அதை அப்ளை ஆகிருக்கும் சரிங்களா இப்போது இது வந்து நம்ம ரெண்டர் பண்ணும்போது எதுவும் சேர்ந்து தெரியும் நான் அதை தெரிய வேண்டாம் அப்படின்னா இது என்ன பண்ணணும் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே கீழே ரெண்டர் ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல போனோம் அப்படின்னா ப்ரைமரி விசிபிலிட்டி அப்படிங்கிறத வந்து டிக் எடுத்துட்டோம்னா நம்ம ரெண்டர் பண்ணும்போது தெரியாது இப்போ பாருங்கள் நான் ரெண்டர் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் க்ளோஸ் போய்க்கலாம் ரெண்டர் பண்ணுறேன் ஓகே ரெண்டு ரைட்ஸு இப்போ பாருங்கள் அந்த லைட் செட் லைட்டோட ரிஃப்ளக்ஷன் மட்டும் அதில் அப்ளை ஆகிருக்கும் பட் வந்து அந்த அந்த இமேஜோட ரிஃப்ளக்ஷன் மட்டும் இதில் அப்ளை ஆகிருக்கும் பட் அந்த இமேஜ் வந்து இதில் தெரியாது இங்கே தெரில சரிங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதோட அந்த இமேஜோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து ஆல்ஃபா கெயின்ஸ் வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ ஆஃப்செட் கலர் ஆப்செட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னும் கலர் லைட்டோட அளவு வந்து அதிகமாகிடும் பாருங்கள் ரெண்டர் பண்ணலாம் ஒரு தடவை நான் இது கீப் இமேஜ் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் ரெண்டர் பண்ணுறேன் ஓகே ரெண்டர் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் அதோட இப்போ பார்த்தோம்னா லைட்டாக எஃபெக்டை வந்துருக்கணும் ஸோ வரல நான் இதை செக் பண்ணுறேன் என்ன ப்ராப்ளம்னு சரிங்களா ஓகே என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ரெண்டரிங் செட்டிங்ஸில் ஃபைனல் கேதரிங் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம என்ன டிக் ஆன் பண்ணாமல் இருக்கும் ஃபைனல் கேதரிங் தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ஃபைனல் கேதரிங்னால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இமேஜில் ஒரு லைட்டு வந்து பட்டு அந்த லைட்டு வந்து பவுன்ஸ் ஆகி இந்த இமே இந்த மாடல் மேலே படும் அந்த மாடலில் அந்த லைட் செட்டப் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் பட் ஆக்சுவலாக அது நடக்கலை ஸோ இப்போ நம்ம ஃபைனல் கேதரிங் ரெண்டர் பண்ணி டிக் ஆன் பண்ணிட்டோம் இப்போ போய் ரெண்டர் பண்ணி பார்ப்போம் கண்டிப்பாக சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஓகே ரெண்டர் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட் வந்து சேஞ்சஸ் வந்து வந்திருக்கு இப்போ பாருங்கள் முன்னாடி இருந்த இமேஜுக்கும் ஓகே இப்போ இருந்த இமேஜுக்கும் இந்த இமேஜுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைட்டோட வேரியேஷன் வந்து வந்திருக்கு ஸோ இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டிலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து லைட் வந்து பவுன்ஸ் ஆகி மற்ற ஆப்ஜெக்ட்லேயும் பட்டுருக்கு சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் ஒரு இந்த மாடலுக்கு ஒரு ஒரு பீஸுக்கும் வந்து நம்ம மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ மறுபடியும் அடுத்த கிளாஸில் கண்டினியூ பண்ணுவோம் அன்டில் தென் பாய் மறக்காமல் இந்த சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்